Mimi naitwa Meja Jenerali Alfred Fabian Kapinga ni mkuu wa operesheni na mafunzo jeshini. Leo tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2019 tuko, tuko malapa rasmi kwa ajili ya kuaga vijana wetu ambao wanakwenda katika jukumu la ulinzi wa amani nchini Sudan katika jimbo la Darfur. Na jambo hili limekuwa nzuri kwa sababu moja ni kwa mara ya kwanza toto tumeanza operation za mmoja mataifa karibu miaka 12 iliyopita leo kwa mara ya kwanza tunatumia nyenzo zetu za nyumbani tunatumia ghetto nyumbani ndege ya Tanzania kwa ajili ya kuwapeleka vijana wetu katika mmoja mataifa jambo hili si tu kwamba linaongeza morale kwa askari bali pia linaongeza linaonge, lina kujiamini maana askari akipelekwa vitani na chombo chake cha nyumbani anajua kwamba anajaliwa. Miaka yote kunatumia mashirika mengine ya nje kuwapeleka. Ujuni inafanyika lakini leo kwa mara ya kwanza chombo cha nyumbani kinawapeleka katika operation za wa amani. Hili ni jambo zuri na kujivunia. Na umekuwa ni mwaka mzuri kwa sababu licha ya vijana hawa leo kutumia ndege, ndege ya Tanzania mwaka pia tumefanikiwa kutumia ndege zetu za jeshi kuwapeleka katika ulinzi wa amani kama unavyojua ndugu ni shabadi kwamba tuna vikosi vya ulinzi wa amani katika nchi za Sudan tuna vikosi katika tuna vikosi Lebanon tuna vikosi Jamhuri ya Afrika ya Kati na tuna vikosi eh, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maana yote haya tulikuwa tumia ndege za wenzetu nchi za nje lakini toka sasa tutatumia ndege zetu za jeshi na ndege zetu za nyumbani shirika la ndege la Tanzania Hawa wanaopelekwa kuna wengine itarudi nao. Kwa hiyo ni, ma, ni maliviano yanafanyika. Tunapeleka hawa kwenda kwa walivu wenzao ambao wameanza muda wao wa ulinzi wa amani katika jimbo la Darfur nchini Sudan. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania mpaka sasa limesafanya kazi kubwa na ni moja ya majeshi yanayoheshimika duniani kwa ajili ya shughuli za ulinzi wa amani. Ndio maana kila siku tumekuwa tazidi pewa majukumu zaidi kwa sababu ni jeshi zuri, jeshi lenye nidhamu, jeshi linaojiamini jeshi lenye watu mahiri. Kili furaha yetu kwanza ni ule kuaminika kufanya ikazi. E, ni, ni kazi ambayo inafanyika kwa tenda sio sisi tu. Kwa kuna mashirika mengine ambayo pia yalikuwa yana yanatafuta ikazi. Kwa kuna shirika la ndege la Ethiopia, e, kuna Jordan na mashirika mengine ambayo yana ndege kubwa kama zetu. A, lakini nafikiri kwa kiasi kikubwa ni washukuru sana uongozi wa jeshi letu la wananchi kuanzia mkuu wa majeshi e, na mnadhimu mkuu wa jeshi mkuu wa operesheni na mafunzo e, watu wanaohusika na logistic jeshini wote kwa kweli wamepigania Air Tanzania kwamba tuhakikishe kama shirika letu la ndege linashiriki katika uh, shughuli hii kwa hiyo ilikuwa sio kwamba wanasema wazungu just E, chakula kwenye sahani ilikuwa ni, ni, ni kuna kazi kidogo ambao kwa kiasi kikubwa hawa ndugu zangu walio nyuma ndio wameifanya kwa kwa uaminifu na kutilia maanani uzalendo kupigana kabisa hapana si tuna tuna, tuna shirika letu la ndege lina uwezo na, na wakaweza kuthibitisha kwamba hili shirika linaweza likafanya kazi vizuri na ndio tukapewa hiyo kazi ya ya, ya kuwabeba wanajeshi wetu sisi ni sehemu tu na wao ni sehemu tu ya hiyo system nzima ya, ya, ya ulinzi wa amani ambayo inaratibiwa na umoja wa mataifa. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima hawa wawe na ushawishi kwa umoja wa mataifa kwamba tuna shirika la ndege linaloweza kufanya hii kazi. E, tenda maana yake ni kwamba kuna kipato hapo. Kwa hiyo ni kipato. Lakini muhimu lingine ni ni, ni kama mazoezi pia kwa kuru yetu. E, wanapofanya safari za mbali safari nyingi kama mnajua za hii ndege zimekuwa za hapa ndani tulikuwa tunajitayarisha kuanza safari za nje tunaanza tarehe 17 mwezi wa mwezi wa saba, tutaanza kwenda India tunategemea kufika mwezi wa tisa, tutakuwa tumeshaanza kwenda China e, kwa hiyo kirubani kiongozi rubani na wahudumu ndani ya ndege wahandisi waongoza ndege wote wanohusiana na kutayarisha safari ya ndege e, tuwashukuru jeshi kwamba wametupa E, kama kianzio kwetu
Mungu naitwa Captain uh, Richard Shaidi kama alivyonitambulisha mkurugenzi mkuu. Uh, leo tuna furaha kupata nafasi hii tena kulitumikia taifa katika njia hasa kusafirisha wanajeshi wa nchi yetu. Uh, na uzoefu wa miaka mingi katika kuendesha ndege zaidi ya miaka 27. Na kama mnafahamu mimi nilikuwa rubani ya kwanza kuileta hii ndege kutoka Marekani. Na kifupi tutachoweza kuambia kuhusu ndege hii ni kwamba ni ndege yenye uwezo mkubwa kompare na ndege zote tulizo kuwa nazo zamani ya Tanzania. Hii ni ndege aina ya pekee kabisa. Na ina uwezo wa kusafirisha abiria kama hawa. Eh sehemu yote duniani. Yaani itapo itajika sisi kupeka abiria mashariki ya kati I mean uh, wanajeshi mashariki ya kati uh, mashariki ya mbali Ulaya tunaweza uwezo wote nao